Hi guys! Sawa na ba kayo sa araw-araw at paulit-ulit yung merienda? Bakit hindi nyo itry itong Jollibee Inspired Tuna Pie or Tuna Bread Pie? Kung paano? Kung paano, panoorin lang ang video ito hanggang dulo. Thank you! guys, umpisa na nga natin so, kuha ka ng tinapay kahit anong brand ang gusto mo, pero yung gamit ko is verdinia, verdinia yung bread so, kailangan mo ng kuchilyo or bread knife, tanggalin mo yung bawat dulo or four sides ng tinapay itabi mo lang, wag mo itapon pwede pa yan so, ayan tinatanggal ko yung bawat side ng tinapay o yung medyo parang sunog hindi naman siya sunog basta yung kung yun nakikita mo, tanggalin mo slice slice mo lang ganyan ang bilang is depende kung ilan ang papakainin mo and then pagkatas mo tanggalan dahil sa wala kaming rolling pin rolling rolling pin Patuloy sa mga baker, pang flat ng door. So, pwede nang gamitin ng baso. Ikot-ikot mo lang hanggang maging flat yung tinapay. Maging thin sheets. Thin. Basta maging flat siya, ganyan. So, maghiwa ka ng sibuyas. Onions. Pwede white onions or red onions yun lang yung available sa ref so yun na yung ginamit ko balatan ating balatan ang sibuyas na natiwain ng magliit pino dice or minced minced onions mag ingat sa paggamit ng kuchilyo at baka ikaw yung masugatan and kumuha ng century tuna ginamit ko is flakes in oil pwede rin naman yung hot and spicy na variant depende sa kung anong gusto mo or anong available so, kuha ka ng can opener can opener can opener century, para mabuksan mo yung lata century tuna flakes in oil and i-drain mo yung sabaw tanggalin ang oil or yung sabaw ng tuna. Set aside mo lang hanggang sa um, maialis or tumulo na lahat ng sabaw niya. And kailangan mo ng dalawang itlog para sa ginawa ko to, dalawang itlog yung nagamit ko. Batihin ang itlog So, yan. Mix, mix, mix. Whisk, whisk mo lang siya. Depende sa dami. Ito ay depende sa'yo. Depende sa dami ng papakainin mo. O kung gano katakaw ang kakain. So, itabi mo lang din yung sabaw ng century tuna. Yung Eden Spread Sandwich, ginamit ko siya uh, para kung ayaw mo ng plain mayo lang para may choice or variant ka ng ibang, um, ibang flavor. So, depende din sa'yo kung gano'n karaming mayo, mayonnaise ang ilalagay mo. A ako is 3 to 4 spoon of mayonnaise nilagay ko. Pero, depende sa iyo kung gaano ka dami ang gusto mo. And, lagay din tayo salt and pepper. Salt and pepper. Eden cheese. And, thin slice lang. Depende rin sa iyo kung gusto mo ng makapal. Kung mahilig ka sa cheese. Cheese. 
nilagyan, hinaluan ko rin yung mixture ng grated cheese. Ayan, kaskas mo lang, kaskas mo lang yung cheese. Hanggang sa makontento pa kung gusto mo, tama na ba yun. Halu-haluin, ihalo mo lang ihalo hanggang sa maging okay na ang lahat. Ano daw? Basta halu-haluin mo lang hanggang sa lahat ng ingredients ay halu-halo na. Ano? Oh, basta yun. Nakita mo naman. So, portion-portion na ikaw na rin magtansya, tansya meter kung gano'ng kadami ang ilalagay mo. Huwag lang sa sobra. Gumamit ka ng tinidor para mag-close yung pie. Pwede mo rin lagyan ng water na kakaunti sa gilid para dumikit yung sandwich or yung tuna pie. Pisil-pisilin mo lang ng tinidor ang bawat dulo para makover niya yung pie mo. Tuna pie. Tuna pie. Ayan, lagyan mo yung cheese na hiniwa mo kanina. Lagyan ng cheese sa loob. And, ganun ulit. Tinidurin mo. Ganyan. I-close mo siya para ma walang makalabas. <gasps> walang makalabas. At close na ang iyong tuna pie. Tina pie na may tuna. So, tuna pie. So, gawin lang siya sa lahat. Isarang maigi para kapag piniprito mo na siya ay hindi maglabasan ang laman sa loob or yung tuna or yung palaman. Masya, sa malaking lata ang nagamit ko ng century tuna pwede mo pang itabi yung mixture itlagay mo lang siya sa close container and ilagay sa ref pwede ka pa ulit gumawa ng tuna pie sa ibang araw or ibang flavor like yung nilagyan ko ng Eden sandwich spread or ibang flavor ng mayonnaise bang flavor ng sandwich uh, sandwich spread so ganyan pagkatapos nyan pipirituhin ipiprito natin ganyan pagkatapos malagyan ng egg and bread crumbs bread crumbs diba pwede sya pang negosyo pang baon ng mga bata So, yung mga ingredients na may kita nyo is um, depende pa rin sa inyo kung ano yung choice nyo or, um, sa panlasa nyo or gano kayo kadami um, kakain. Sa breadcrumbs, kung walang breadcrumbs, pwedeng gumamit ng um, plain crackers like sky flakes, ribisco. Yung plain crackers, durug-durugin mo lang yun. Pwede na siyang maging alternative for breadcrumbs. And, dapat mainit ang apoy or deep fried. Since nagtitipid kami sa oil, hindi ko na siya din deep fried, semi-deep fried. Tansyahin maigi, bantayan, huwag iiwan ang iyong piniprito dahil mabilis siyang masunog. Huwag mo ring lalakasan ng apoy mo. Tama lang. Katamtaman lang. Low heat. Low heat tayo. Slow cooking. Kasi pwede siyang matusta. Or masunog. Like, yung mga huli kong nagawa. Pag golden brown na siya, pero depende sa'yo. 
ako kasi mas preferred ko yung medyo tostado or medyo sunog ng kaunti. Depende pa rin sa iyo. Kung gusto mo na medyo madilaw-dilaw lang siya. Semi-fried. It depends on you. So, ayan. Ang ating tuna pie. Please like Share and subscribe to my channel. Thank you. Ito nga pala yung mga uh, products or brands na ginamit ko dun sa video.